யோவான் ஸ்நானகன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அழகாய் வழிகளை ஏற்படுத்தினார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கர்த்த மற்றவர்களுக்கு போய் சேருவதற்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறோமா இல்ல ஒரு ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்கா இருக்கிறோமா இடரலா இருக்கிறோமா அவங்க கிட்ட கேட்டேன் பிரதர் நீங்க இந்த அளவுக்கு கிறிஸ்தவத்தையே விட்டு போறதுக்கு என்ன காரணம் எங்க போதகர் தான் காரணம் எங்க போதகர் காரணம் எங்க போதகர் அம்மா காரணம் எப்ப பார்த்தாலும் பணம் பணம் பணம்னே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பிரதர் எங்க வீட்டுல நான் மட்டும்தான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு அம்மா எனக்கு கூப்பிட்டாங்க முந்தா நேத்து சாயங்காலத்துல நான் ஒரு ஆள் தான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எங்க வீட்டுல இருக்கிற பசங்களை என்னைய சர்ச்சுக்கே போக விட மாட்டாங்க ஆனா எங்க போதகர் என்ன கேக்குறாங்க நீ உனக்கு மட்டும் சந்தா கட்டினா பத்தாது உன் வீட்டுல இருக்கிற அஞ்சு பேருக்கும் சந்தா கட்டணும் அப்ப நான் கேட்டேன் நான் மட்டும் தானே வர்றேங்க அவங்க எல்லாம் வரலையே அப்படின்னு சொன்னா இல்ல அவங்க எல்லாத்துக்காக தானே ஆசீர்வாதம் போகுது உங்களுக்கு மட்டுமா நீங்க ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துட்டு போறீங்க உங்க குடும்பத்துக்கே தானே ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துட்டு போறீங்க அப்ப எல்லாத்துக்காகவும் நீங்க பணம் கட்டணும் நான் கட்டிக்கிட்டு வர்றேங்கயா அப்படி கட்டணுங்களான்னு என்கிட்ட பயமுறுத்தப்படுத்தும் <laughs> இன்னும் சில இடங்களில் அந்தி கிறிஸ்துவை பயமுறுத்தி பாருங்க அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு முத்திரை பக்கத்தில் வந்துருச்சுன்னு பயமுறுத்தி அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் வேதம் சொல்லக்கூடிய சரியான ஆயத்தம் எப்படிப்பட்டதா இருக்குங்கிறத நம்ம பல நாட்கள் தியானிச்சிருந்தாலும் கூட இன்னைக்கு நாம தியானிக்க போகிறோம் சரி இந்த ஆயத்தத்தை நான் இரண்டா பிரிச்சிருக்கிறேன் ஒன்னு தேவனும் எப்பொழுதுமே எல்லாவற்றையும் ஆயத்தப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறாரு அவர் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்யாம நம்மளை வந்து செய்ய சொல்ல மாட்டார் அவர் எப்பொழுதுமே நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கிறார் அப்ப தேவன் ஆயத்தப்படுத்துகிறவரா இருக்கிறார் என்னென்ன விஷயத்தை அவர் நமக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறார்னு பார்ப்போம் அடுத்து நாம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் அதனால ரொம்ப நேரம் நான் எடுத்துக்குவேன் தயவு செய்து நினைச்சுக்காதீங்க நான் சுருக்கமாக தான் முடிக்க போகிறேன் சரி தேவன் எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் சில வசனங்களை நீங்க எடுத்து வாசிக்க வேண்டாம் அது சொன்னாலே உங்களுக்கு நீங்க புரியும் நம்புகிறேன் பாத்தீங்கன்னா மத்திய இருபத்தி ரெண்டு நாலாம் அதிகாரத்துல சொல்லுகிற நான் ஒரு பெரிய விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன் என்ற ஒரு ஓமையில சொல்லுகிறார் ஒரு பெரிய ஒரு விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணி வாங்க வந்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுகிறது ஒரு அற்புதமான ஒரு ஓமை அதன் மூலமாக என்ன தெரிகிறதுன்னா இந்த மனு குலத்திற்கு தேவன் ரச்சிப்பை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் ரச்சிப்பின்பது அப்படி ஒரு நிமிஷத்துல ஆண்டவர் வந்து உன்னை மன்னிச்சுட்டேன்பா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில சொல்லுகிறது அல்ல இப்ப உதாரணத்திற்கு ஒரு விருந்தை நான் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்க அப்படி ஒரு நிமிஷத்துல அந்த விருந்து உண்டாகி விடாது கொடுத்த கன்றை அடிப்பியுங்கள் ஆடுகளை மாடுகளை இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஆயத்தப்படுத்துங்கன்னு சொல்லும் பொழுது பின்னாடி ஒரு பெரிய வேலை நடந்திருக்கிறது ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போறோம் சாப்பாடு நமக்கு தான் அது அப்ப சாப்பாடு போடுறாங்க ஆனா அதற்காக அவங்க எவ்வளவு மணி நேரம் வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க காலையிலே வேலையை ஆரம்பிச்சாதான் நீங்க வரும் பொழுது அப்படி உக்காந்தவனே இலையை போட்டு அப்படி சாப்பாடை பரிமாற முடியும் நமக்கு அது ஒரு எளிதான வேலை மாதிரி தெரியும் என்ன பெரிய வேலை இலைய போட்டாச்சு ச பரிமாறிட்டாங்க இல்ல காலையில இருந்து அதற்காக அவர்கள் உழைத்து இருக்கிறார்கள் அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை வைத்து அவரை கொண்டு தேவன் இந்த உலகத்தை படைத்தார் அண்ட சராசரங்களையும் படைத்தார் என்றெல்லாம் வாசிக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல அவரை கொண்டு ரச்சிப்பை ஆயத்தம் பண்ணினார் அது சாதாரணமான வேலை அல்ல உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே அடிக்கப்படும் வண்ணமா இருக்கிற அந்த ஆட்டுக்குட்டி என்று வேதத்துல வாசிக்கிறோம் தேவன் எல்லாவற்றையுமே ஆயத்தம் பண்ணுகிறவரா இருக்கிறார் சோ நம்பர் ஒன் தேவன் எதை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் ரச்சிப்பை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் 
அடுத்து நம்பர் டூ எதை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு பாருங்க மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்துல அப்பொழுது ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நல்லா கவனிங்க உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யம் என்று சொல்லுகிறார் தேவன் ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து சீசர்கள்ட்ட பரமேறி போவதற்கு முன்னாடி அல்லது இந்த சிலுவை வர்ண மரணத்திற்கு முன்னாடி அவர் பேசின வார்த்தை யோவான் பதினான்காம் அதிகார முதல் வசனத்தில் இருக்கிறது கலங்காதிருங்கள் இதோ நான் பிதாவின் வீட்டுக்கு போற அங்க ஒரு அநேக வாசஸ்தலங்கள் அங்க ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறது ஆயத்தம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் அவர் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணுகிற தேவன் ஆனா நமக்கு ரட்சிப்பை மட்டும் அவர் ஆயத்தம் பண்ணல தேவனுடைய ராஜ்யத்தை மட்டும் நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணல இன்னொன்னே ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறாரு கொஞ்சம் அதையும் நம்ம வாசிக்க வேண்டியதா இருக்கு மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் என்ன ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் அப்பொழுது இடது பக்கத்தில் நிற்கிறவர்களை பார்த்து அவர் சபிக்கப்பட்டவர்களே என்னை விட்டு பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்தி அக்கினியிலே போங்கள் சிலர் கேட்பாங்க தேவன் நித்தி அக்கினியை எப்பொழுது ஆயத்தம் பண்ணினார் உலகம் உண்டானதற்கு முன்னாடியே ஆயத்தம் பண்ணிட்டாருங்க அப்ப சிலர் கேட்பாங்க அப்ப மனுஷன் தப்பு பண்ணுவான்னு தெரிஞ்சு அவனை நரகத்துல போடணும்னு ஆயத்தம் பண்ணிட்டாரா இல்ல தேவ தூதர்கள் தப்பு செஞ்சதுனால அவங்களுக்காக நரகத்தை ஆயத்தம் பண்ணினார் நித்தி அக்கினியை ஆயத்தம் பண்ணினார் அவங்க தப்பு பண்ணாங்க அவங்களுக்காக தேவன் ஆயத்தம் பண்ணினார் மனுஷனுக்காக அதை ஆயத்தம் பண்ணல ஆனால் எப்பொழுது மனிதன் தேவ தூதனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அவனோடு கை கோர்த்தானோ அந்த நிமிஷமே அவங்களுடைய டெஸ்டினி தான் ஓன் டெஸ்டினின்னு சொல்லிட்டாரு உனக்கு தேவ தூதனுடைய வார்த்தை தானே பிடிச்சிருக்கு அப்ப அவனுக்கு எங்க முடிவோ அதை எடுத்துக்க நீயும் போயிருன்னு சொல்லிட்டாரு ஏன்னா ஏ சாத்தான் ஒரு தேவ தூதன் அந்த தூதனுடைய வார்த்தையை கேட்டுத்தான் மனுக்குலமே ஒட்டுமொத்தமாக தேவனை விட்டு பின்வாங்கி போனது ஆனால் தேவன் அப்படியே விடவில்லை சாத்தானுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நரகத்திற்கு தன்னை பாத்திரவனாக மனிதன் தீர்த்து கொண்டான் ஆனால் மனிதனுக்காக தேவன் ஆயத்தம் பண்ணின ஒரு ரட்சிப்பை அவனுக்கு கொடுத்து மனிதனுக்காக தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிற ராஜ்யத்தை அவனுக்கு காண்பித்து நான் உனக்கு ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிற இவைகளை நீ பார்த்து அந்த தூதர்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நரகத்தில் இருந்து நீ தப்பிச்சுவான் சொல்லி எனக்கு ஒரு அழைப்பை கொடுக்கிற இதுதான் ரட்சிப்பு இந்த கிறிஸ்துவினுடைய அழைப்பை அல்லது பிதாவினுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு செவி சாய்த்து எஸ் ஆண்டவரே ஆமேன் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லி வரக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்கு என்று முன்குறிக்கிறவராக இருக்கிறார் பாருங்க எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு ஆயத்தத்தை நமக்காக பண்ணி இருக்கிறார் பாருங்க குருந்தியர்களை நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் ஒன்று குருந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்துல பாருங்க தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவில்லை காது கேட்கவில்லை அவைகள் மனுஷருடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஒரு பிளேயர பெற்ற உன்னை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் இந்த உலகத்துல எல்லா மனுஷனுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒன்னே எனக்கும் கிடைச்சதுன்னா அதுல என்னங்க விசேஷம் இருக்கு நல்லா கவனிங்க இந்த உலகத்துல எல்லா மனுஷனுக்கும் அல்லது ஒரு சில மனுஷனுக்கு மட்டும் சில சொத்துக்கள் அதிகமா கிடைக்கலாம் தங்க நாற்காரியிலே உட்கார்ந்து இருக்கலாம் இந்த அரபி தேசத்துல சில சமயம் இந்த போட்டோ எல்லாம் போடுவாங்க உண்மையா பொய்யான்னு தெரியல அவங்க பாத்ரூமே தங்கமா இருக்கும் அந்த ஷேக் எல்லாம் அப்படிதான் பயன்படுத்துறாங்க அவங்க உட்கா அவங்க பயன்படுத்துகிற அந்த பீங்கான் கோப்பைகள் எல்லாம் நாம பீங்கானா இருக்காது அதெல்லாம் தங்கமாவே இருக்குமாமா இப்படி எல்லாம் இவங்க எல்லாமே பயன்படுத்துறாங்க அப்ப கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இதை விட மேல என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து கிலோ தங்கம் இருந்துச்சுன்னா நாம மேன்மையானவங்களா இந்த உலக மனுஷங்க அனுபவிச்ச ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாமும் ஆசீர்வதிக்க அதை அனுபவிக்கிறதுனால நமக்கு அவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது அதனாலதான் வேதம் சொல்லுகிறது இதெல்லாம் உங்களுடைய அறிவுக்கே எட்டாத ஒன்னை ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிற நீங்க இதை பார்த்துக்கிட்டு இந்த உலகத்துல இவைகள் கர்த்தரே இல்லைன்னு சொல்லுகிறவங்க கூட அதை அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க அதவா தேவன் நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு நல்லா யோசிங்களே உலகத்துல நம்பர் ஒன் பணக்காரரா பில் கேட்ஸ் இருக்கிறாரு அம்பானி நம்பர் நைன் உலகத்திலே நம்பர் நைன் பணக்காரரா அம்பானி இருக்கிறாரு அம்பானி கிட்ட போய் கேட்டோம்னு சொன்னா அவர் சொல்லுவாரு எதனாலப்பா உனக்கு இவ்வளவு பணம் கிடைச்சதுன்னு கேட்டா அவர் சொல்லுவாரு ஏன் தேவன் லட்சுமினாலதான் எனக்கு கிடைச்சதுன்னு அவர் சொல்
பில்கேஜ் உண்மையிலே கிறிஸ்தவரா பெயர் கிறிஸ்தவரா நமக்கு எதுவுமே தெரியாது ஒருவேளை அங்க போய் அவரை கேட்டாலும் அவர் என்ன சொல்ல போறாரு கடவுள்னு சொல்லலாம் அல்லது என் உழைப்புன்னு சொல்லலாம் நாளைக்கே அம்பானி நம்பர் ஒன் பணக்காரரா வந்துட்டாருன்னா அப்ப நம்ம எல்லாரும் லட்சுமி கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா அந்த கடவுள் தான் அவருக்கு நம்பர் ஒன்னு பணத்தை கொடுத்துருக்குன்னு ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா கொஞ்சம் அறிவார்ந்தமா நம்ம சிந்திப்போம் இந்த உலகத்துல மனிதர்கள் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் என்று தேவனாலே அவர்களை குறித்து பெருமையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு மனிதன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் ஆதாயப்படுத்தி கொள்ள முடியுமே கர்த்தரை அறியாதவங்க கூட இந்த உலகத்தையே ஆதாயப்படுத்த முடியும் சொத்து சோகங்களை சேர்க்க முடியும் ஆனால் தேவன் அவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறது ஒன்று அது தம்மில் அன்பு குருவர்களுக்கு தேவன் ஒன்றை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கு அது அவங்க யாருக்கு மனுஷனுடைய கண்ணுக்கே அது தெரியல காது கேட்கவும் இல்லை அது இருதயத்துல தோன்றவும் இல்லை ஏன்னா அது இனி வரப்போகிற ஒன்றாக இருக்கிறது அதை பார்த்தா நீங்க மிரண்டுருவீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க இதுதான் நமக்காக தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிற ஒரு ராஜ்யம் ஒரு அற்புதம் இந்த உலகம் அல்ல இந்த உலகம் அவர்களுக்கு பாத்திரமா இல்லைன்னு விசுவாசிகளை பற்றி எப்படியே பதினொன்னுல வாசிக்கிறோம் இந்த உலகம் நமக்கு பாத்திரம் கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பால் ஒரு பாலை வாங்கிட்டு வந்து அதுக்குன்னு ஒரு வீட்டுல ஒரு சட்டியை வச்சிருப்பாங்க அந்த இதுல தான் ஊத்தி வைப்பாங்க வேற இதுல ஊத்தினா என்ன இல்ல இல்ல பால் தெரிஞ்சு போயிருப்பாங்க சிலர் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்றும் வச்சிருப்பாங்க அதுலதான் அந்த இதை ஊத்தி வைக்க முடியும் இல்லாட்டி கெட்டு போயிரும் ஆக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த உலகம் பாத்திரம் அல்ல ஏன்னா இது தற்காலிகமா கொஞ்ச நாள் பாட அனுபவிச்சு எப்படா இதுல இருந்து போவோம்னு தவிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது ஆக நாம இந்த உலகத்தான் அல்ல இந்த உலகம் நமக்கு பாத்திரமா இருக்காது அதனால நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது வேறொரு உலகம் தேவனுடைய ராஜ்யம் அந்த ராஜ்யத்திற்காக தான் நான் தேவன் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அப்ப தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் எப்படி பாத்தீங்களா ஏசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வரும்போது கூட அவர் சொல்லுகிறார் எனக்காக ஒரு சரீரத்தை பிதா எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணினார்னு சொல்லுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து வரணும்னா அவருக்கு ஒரு சரீரம் தேவைப்படுகிறது அந்த சரீரம் பிதாவால் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே ஆயத்தங்க எவ்ரி திங் எல்லாம் இதையெல்லாம் செஞ்ச தேவன் தான் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்களும் எல்லா விஷயத்திலையும் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களான்னு கேட்கிறாரு அதனால ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஒரு ஐந்து ஐந்து குறிப்புகளை வச்சிருக்கிறேன் சுருக்கமா பார்த்துறேன் எந்தெந்த விஷயத்துல நாம பிரிப்பேர்டா ஒரு ஆயத்தமா இருக்கணும் அப்படிங்கறத குறித்து உங்களிடத்துல நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நம்பர் ஒன் மத்திய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் மத்திய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்துல நாப்பத்தி நாலாவது வசனம் பாருங்க நீங்கள் நினையாத நாளிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார் ஆதலால் நீங்களும் ஆயத்தமா இருங்கள் நல்லா உன்னை புரிஞ்சுக்குங்க நம்மை தேவன் எப்படி ஆயத்தப்படுத்துகிறாருன்னா ஒரு சம்பவத்தை பார்த்து நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளுங்கன்னு சொல்லலை ஒரு பூகம்பம் வந்துருச்சு ஒரு கொரோனா வந்துருச்சு நாளைக்கு கொரோனா இல்லை நாளைக்கு டொரோனா வரும் இன்னும் என்னென்னமோ வரும் உடனே ஒவ்வொரு முறையும் நாம நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளணும் ஐயோன்னு நினைக்கக்கூடாது அது தவறு ஏன்னா தேவன் எப்போ வேணாலும் வருவார் இப்ப எல்லாமே நல்லா இருக்கு இந்த சமயத்துல கூட வருவார் நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஏதோ ஒரு 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 கால சூழ்நிலைகளை பார்த்து மட்டுமே நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி குறிப்பிட்டு இருப்போம் என்று சொன்னால் நாம் எப்போ வேணாலும் விழுந்து போக வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா சில சமயம் எல்லாமே மனரம்மியமாக இருக்கும் ஆண்டவர் சொன்னார் அல்லவா நோவாவினுடைய காலத்தில் நடந்தது மாதிரி நடக்கும் எப்படி நடக்கும் அவர்கள் பெண் கொடுத்து கொண்டிருந்தாங்க பெண் எடுத்து கொண்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நோவா சொன்னதை நம்பவே முடியல நோவா சொல்லுகிறார் மழை வரப்போகுது அழிய போகுதுன்னு சொன்னதை இவங்கனால நம்பவே முடியல இவங்க ஜா நல்லா இருக்கிறாங்க உலகம் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப அற்புதமா போய்கிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என்னடா நல்லதானையா போய்கிட்டு இருக்கு எந்த சுற்றுச்சூழல் மாசு இல்லை எந்த ஒரு பூகம்பம் இல்லை எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நாங்க நல்லா தானே இருக்கிறோம் நீ என்னடா வந்து உலகம் அழிய போகுதுன்னு சொல்ற ஜனங்கள் பெண் கொடுத்தாங்க பெண் எடுத்தாங்க சந்தோஷமா இருந்தாங்க ஆனால் அழிவு சடுதியாய் வந்தது அப்படிதான் வாசிக்கிறோம் அப்ப எதுக்காக நான் சொல்லுகிறேன்னா ஏதாவது சில வானத்துல தோன்றுகிற அடையாளத்தை வச்சுக்கிட்டு ஐயோ வெள்ள குதிரை தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு சகோதரன் எப்பொழுதுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அங்க வெள்ள குதிரை தெரிஞ்சிருச்சு இங்க எக்கால சத்தம் கேட்டுருச்சு இங்க அது வந்துருச்சு தயவு செய்து ஆயத்தம் ஆகுங்க நான் அப்படி என்னைக்குமே சொல்ல மாட்டேன் வெள்ள குதிரை தெரியுதோ தெரியலையோ எக்காலம் வர்றதோ வல்லையோ ஒண்ணுமே இல்லாம எல்லாம் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கும் போது கூட நினையாத நாளிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார் என்பதால் நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருங்கள் என்றுதான் நான் போதிக்கிறேன் என்றால் வேதமும் அப்படித்தான் நமக்கு கற்
நான் இது கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல ஏன் ஆண்டவரே உங்களை போய் திருடனோட ஒப்பிட்டு பேசிட்டீங்க தன்னை திருடன் என்று சொல்லல புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படி சொல்லிட்டார் ஏன்னா ஒரு திருடன் எப்ப வருவான்னு தெரியுமா தெரிய இப்ப நம்ம தூங்கி கொண்டு இருக்கிற டம்மு டும்னு சத்தம் கேட்குது ஓ திருடன் வந்துட்டான் அப்படின்னு எதிர்த்து பார்த்தா திருடனே இருக்க மாட்டான் ஏன்னா அவன் டம்மு டும்னு சத்தம் போட்டுட்டு வரமாட்டான் நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்பா யாருமே இல்லை எந்த சத்தமுமே இல்லை அப்பதான் அவன் வருவான் ஏன்னா திருடன் எப்ப வருவான்னு கணிக்க முடியாது தேவன் அதைத்தான் சரியான உதாரணமா வச்சிருக்கிறாரு ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ரெடி அட் எனி டைம் ஏன்னா மனுஷகுமாரன் நினையாத நாளிகையில தான் வருவாரே ஒளிய நீங்க நினைக்கிற இந்த அடையாளம் எல்லாம் தேவன் சொன்ன அந்த காரியத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது தேவன் சொல்லுகிற பூகம்ப வரும் இது வரும் இதையெல்லாம் நாம அது ஒரு உறுதிப்படுத்து நம்ம விசுவாசத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்துதலா இருக்கலுமே ஒளிய இதை பார்த்துக்கிட்டு நீங்க ஆயத்தப்படுகிறவங்களா இருக்கக்கூடாது எப்பொழுதுமே நீங்க ஆயத்தங்களா இருக்கணும் ஆயத்தம் உள்ளவங்களா இருக்கணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆயத்தம் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் அடுத்த வசனத்துல இது மத்திய இருபத்தி ஐந்து ஏழுல பாருங்க அங்கேயும் ஒரு ஆயத்தை கொடுத்து வாசிக்கிறோம் நான் அதை குறிச்சு விழாவாரியா சிந்திக்க போறது இல்லை அந்த கண்ணிகையை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது அந்த கண்ணிகைகள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து தங்கள் தீவட்டிகளை ஆயத்தம் பண்ணினார்கள் அடுத்து பாக்குற ஆயத்தமா இருந்தவர்கள் அவரோட கூட கல்யாண வீட்டுக்கு பிரவேசித்தார்கள் இருபத்தஞ்சு பத்துல வாசிக்கிறோம் அவங்கள பார்த்து தான் சொல்லுகிறா இருபத்தஞ்சு முப்பத்தி நாலு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாங்க ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்க இங்க நான் நல்லா அந்த வசனத்தை உன்னிப்பா வாசிக்கிறேன் அவர்கள் தங்களுடைய தீவட்டிகளை ஆயத்தம் பண்ணினார்கள் போட்டிருக்கு ஆயத்தம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா ஆயத்தம்னா எப்படி ஆயத்தம் ஆகுறதுங்க ஏசு கிறிஸ்து வந்துருவாரு எப்படி ஆயத்தம் ஆகுது நான் போறதுக்கு ரெடியா தாங்க இருக்கிறேன் இல்ல நீங்க போறதுக்கு ரெடியா இருக்கலாம் அவர் உங்களை கூப்பிடுறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறாரா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் தலைமையில போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனையை வைத்து கொண்டு இப்போதைக்கு ஆண்டவர் கூப்பிட்டா கூட ஆண்டவரே செஞ்சு முடிக்க வேண்டிய வேலைகள் ஏராளம் இருக்கிறது அது நிறைய இருக்கு இது நிறைய இருக்கு எனக்கு கடமைகள் ஏராளம் உண்டு நோ இப்ப வந்தன்னா அவ்வளவுதான் பிரச்சனை பிரியமானவர்களே ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க உங்களை விடுவித்து கொள்ளுங்க இந்த நாளிகையில கூட ஆண்டவர் வரும்பொழுது நீங்கள் பரமேறி போகும்பொழுது எல்லாவற்றிலும் கரெக்டா இருக்கீங்களான்னு பாத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒண்ணு தான் ஏன்னா ஆயத்தமா இருக்கும் பொழுதுதான் இது எல்லாம் செய்ய முடியும் எச்சரிக்கை அதனால நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா ஆண்டவருடைய வருகைக்கு அடுத்து பாருங்க இதுக்கு இன்னொரு ஒரு உதாரணத்தையும் உங்களுடைய குடும்பத்துல எல்லா விஷயத்திலையும் நீங்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களாங்கிறதுக்காக ஒரு வசனத்தை எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ரெண்டு ராஜாக்களினுடைய புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்துல பாருங்க அது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வசனம் நாம இதுக்க இதை ஒரு பெரிய செய்தியாவே தியானிச்சிருக்கிறோம் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபதாம் அதிகாரம் பாருங்க முதல் வசனம் அந்நாட்களில் எசைக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவா இருந்தான் அப்பொழுது ஆமோச்சின் குமாரனாகிய ஏசாய என்னும் தீர்க்க தரிசி அவனிடத்துல வந்து அவனை நோக்கி நீர் உமது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் பாத்தீங்களா நீ உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் ஏன் ஏன் என்ன எதுக்காக ஒழுங்குபடுத்தணும் அடுத்த வசனம் வருது பாருங்க நீர் பிழைக்க மாட்டீர் மறித்து போவீர் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் மரணம் தெரியாது நமக்கு ஆனா நாளைக்கு மரணம் சொன்னா நீங்க எந்தெந்த விஷயத்துல ஆயத்தப்படுத்துவீங்க உடனே மனைவி கிட்ட போவேன் நான் எங்கெங்கெல்லாம் பணம் வர வேண்டி இருக்கு கொடுக்க வேண்டி இருக்கு எல்லாத்தையும் எழுதி ஏன்னா மரணம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா சொல்றேன் நான் அந்த இடத்துல பேங்க்ல இங்க போட்டிருக்கிறேன் இங்க எதுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது இங்க நான் இதை எழுதி வச்சிருக்கிறேன் அது எல்லா கணக்கு வழக்கையும் தீர்த்து ஏன்னா தெரிய போகுது நாளைக்கு நான் மறிக்க போறேன்னு தெரிய போகுதுன்னா இது எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது ஆனா எசைக்கியாவுக்காவது வந்து ஆண்டவர் சொன்னார் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட வந்து சொல்றது இல்ல ஏன் எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருக்கு சொல்லிட்டார் அது குடும்ப விஷயத்துல கூட ஏன்னா இன்னைக்கு கூட எனக்கு மரணம் வரலாம் நீங்க குடும்பத்துல ஒரே ஒரு ஆள் எல்லா பொறுப்பையும் நிர்வகிச்சுக்கிட்டு பார்க்க உங்க மனைவிய கடைக்கு கூட அனுப்ப தெரியாத ஒரு ஆளா கூட வச்சிருந்திருக்கலாம் எனக்கு ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்லுகிறேன் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க நாளைக்கு நீங்க இல்லைன்னா அவங்க இருப்பாங்களா அவங்களை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கீங்களா உங்களுடைய வரவு செலவுகள் கணக்குகள் இவைகள் எல்லாம் தெளிவாக உங்க குடும்பத்தாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கா நீங்க இல்லைன்னா நிறைய குடும்பத்துல இந்த பிரச்சனை இருக்கு ஒரு ஒரு மாசம் அழுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ண வேலையை நினைச்சு டெய்லி உங்களை திட்டுவாங்க இந்த மனுஷன் ஒரு விஷயத்த சொன்னாரா எங்க பணத்தை போட்டு வச்சாருன்னு தெரியல எங்க என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல எதுலையுமே ஆயத்தம் இல்லைங்க நீங்க ஆயத்தம் சொன்னா வெறும் ஸ்பிரிச்சுவலா மட்டும் ஆயத்தப்படுகிறது மட்டும் ஆயத்தம் இல்ல எல்லா குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லா விஷயத்திலயும் நீங்க கரெக்டா செட்டில்டா
ஸோ நம்பர் ஒன் நம்ம என்ன தியானிச்சிருக்கோம் தேவனுடைய வருகையின் நிமித்தமாக நான் என்னுடைய குடும்பத்தார் என்னுடைய கணக்கு வழக்குகள் இவைகள் ஆவிக்குரிய விஷயம் எல்லாவற்றிலும் நான் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் இது நம்பர் ஒன் குறிப்பாக நான் வச்சிருக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் டூ நான் எதற்காக ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவதற்கு உதாரணமாக மத்தியை மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் இருக்கக்கூடிய யோவான் ஸ்நானகன் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்தை எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் மத்தியை மூணு மூணுல வாசிக்கிறோம் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவருக்கு பாதைகளை செவ்வை பண்ணுங்கள் என்று வனாந்திரத்தில் கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் உண்டென்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினால் சொல்லப்பட்டவன் இவனை அது என்ன கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துதல் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் அவர் பிறக்க போவதற்கு முன்பதாக ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடியே யோவான் சனன் பிறந்துட்டார் அவர் அவருடைய வேலை என்னன்னா எனக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய ஒருவர் அவர் அவர் வருவதற்கு அவருக்கு வழியை நான் ஆயத்தம் பண்ணணும் இப்போ நான் இந்த அரசியல்வாதிகள்லாம் அப்படி போவாங்க அவங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஒரு குரூப் முன்னாடி போய் அந்த பாதையில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா பாம் வச்சுருக்கிறாங்களா என்ன ஏது எல்லாத்தையும் பார்த்து எல்லாம் செக்யூர்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாதையை அழகாக வழிவிட்டு கொடுப்பாங்க அழகாக அவர் போயிடுவார் அமைச்சரோ அரசியல்வாதிகளோ அப்படி அழகாக போயிடுவாங்க அந்த வழிவிட்டு அனுப்புதல் அந்த வழியை ஆயத்தம் பண்ணுதல் அப்ப யோவான் ஸ்நானகன் வந்து என்ன செஞ்சாருன்னா அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்த பொழுது அவர் தன்னை தீர்க்கதரிசின்னு அவர் சொல்லிக்கல ஆனா அவர் அவரை பார்த்தாலே ஜனங்கள் தீர்க்கதரிசியா தான் பார்த்தாங்க அவர் தன்னை யாருன்னே சொல்லல சாதாரணமா நான் வனாந்திரத்துல கூப்பிடுகிற சத்தம்னு தான் சொன்னாரு ஆனா ஜனங்கள் அவரை மிகப்பெரிய தீர்க்கதரிசியா பார்த்தாங்க அது மாத்திரம் இல்ல இவர் தான் கிறிஸ்துவான்லாம் சொன்னாங்க ஆனா அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா நான் கிறிஸ்து இல்லை எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் வர்றாரு அவர் பின்னாடி நீங்க போகணும்னு சொல்லி ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு வழியை எளிதாக்கினார் ஏசு கிறிஸ்துவ சில இடங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறாரு யோவான் சனானகன் சொன்ன நீங்க ஏற்றுக்கொள்றீங்களான்னு கேள்வி கேட்டாரு பரிசெயர் சதி செய்யற பார்த்து நீங்க யோவான் சனானகனை ஏற்றுக்கொள்றீங்களான்னு கேட்டார் ஆஹ் யோவான் சனானகன் கொடுத்த ஸ்நானம் எதனால வந்தது அது தேவனுடைய அதிகாரத்துல வந்ததா அப்படின்னா அவனை நீங்க ஏற்றுக்கொள்றீங்களான்னு கேட்கறதுதான் அர்த்தம் அவங்களுக்கு தெரியாதுன்ட்டாங்க அவங்க யோவான் சனானகனை அங்கீகரித்திருந்தால் யோவான் சனானகன் கை காண்பிச்ச ஏசு கிறிஸ்துவையும் அவங்க அங்கீகரிச்சிருக்கணும் யோவான்ஸ் நானகன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அழகாய் வழிகளை ஏற்படுத்தினார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கர்த்த மற்றவர்களுக்கு போய் சேருவதற்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறோமா இல்ல ஒரு ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்கா இருக்கிறோமா இடரலா இருக்கிறோமா எனக்கு இப்ப சமீபத்துல வரக்கூடிய போன் கால்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மக்கள் வேதனைப்பட்டு என்கிட்ட கூப்பிடுறாங்க பிரதர் நான் கிறிஸ்தவத்தையே விட்டுட்டு போகலான் இருந்தேன் உண்மையில அதுக்கெல்லாம் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அவங்களுடைய அனுமதி மட்டும் கேட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க சொன்ன அந்த குமரல் எல்லாம் ஒரு வீடியோவாவே போட்டாலே ஜனங்களுக்கு ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு உண்டாகும் என்று நம்புகிறேன் அவங்க கிட்ட கேட்டேன் பிரதர் நீங்க இந்த அளவுக்கு கிறிஸ்தவத்தையே விட்டு போறதுக்கு என்ன காரணம் எங்க போதகர் தான் காரணம் எங்க போதகர் காரணம் எங்க போதகர் அம்மா காரணம் எப்ப பார்த்தாலும் பணம் பணம் பணம்னே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பிரதர் எங்க வீட்டுல நான் மட்டும்தான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு அம்மா எனக்கு கூப்பிட்டாங்க முந்தா நேத்து சாயங்காலத்துல நான் ஒரு ஆள் தான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எங்க வீட்டுல இருக்கிற பசங்களை என்னைய சர்ச்சைக்கே போக விட மாட்டாங்க ஆனா எங்க போதகர் என்ன கேக்குறான்னா நீ உனக்கு மட்டும் சந்தா கட்டினா பத்தாது உன் வீட்டுல இருக்கிற அஞ்சு பேருக்கும் சந்தா கட்டணும் அப்ப நான் கேட்டேன் நான் மட்டும் தானே வர்றேங்க அவங்க எல்லாம் வரலையே அப்படின்னு சொன்னா இல்ல அவங்க எல்லாத்துக்காக தானே ஆசீர்வாதம் போகுது உங்களுக்கு மட்டுமா நீங்க ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துட்டு போறீங்க உங்க குடும்பத்துக்கே தானே ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துட்டு போறீங்க அப்ப எல்லாத்துக்காகவும் நீங்க பணம் கட்டணும் நான் கட்டிக்கிட்டு வர்றீங்கயா அப்படி கட்டணுங்களான்னு என்ட கேக்குறாங்க நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா நீங்க கட்டுங்கம்மா இல்ல சார் எனக்கு சாப்பாட்டுக்கே எங்க குடும்பம் வழி இல்லாம இருக்கிறாங்க நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அதை நாங்க கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ரொம்ப வேதனைங்க கடைசியில அந்த அம்மா சொன்னாங்க நானு இந்து மார்க்கத்துல இருந்து வந்தேங்க அங்க கூட எங்களை வந்து இந்த மாதிரி கட்டாயப்படுத்தி பணம் வாங்கலன்னு சொன்னாங்க அதுக்காக அங்க வந்து எதுவுமே இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனா இந்த மாதிரி இல்லைங்கன்னு ஒரு ஒரு அம்மாவுடைய வாயில இருந்தே வார்த்தை வந்துருச்சு நான் கேக்குறேன் நீங்க கர்த்தருக்கு வழிய ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கிறீங்களா இல்ல ஒரு பெரிய இடறுதலை உண்டு பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்களா தேவன் ஒரு வருடத்துல கொண்டு போய் சே அவரை சேர்க்கக்கூடிய வேலையை நாம பாத்துக்கிட்டு இருக்கணுமே ஒழிய ஒரு இடரலை நாம உண்டு பண்ணிடக்கூடாது அன்றைக்கு யோவான் சனானகன் நான் சிறுகணும் அவர் பெருகணும் நான் அவருக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ண வந்தேன்
பயிர்கள் நல்லா இருக்கணும் இதுதான் அப்போசன் ஆகிய பவுலுடைய கான்செப்ட் தன்னுடைய ஊழியத்தை குறித்து அவர் சொல்லும் பொழுது நாங்கள் தேவனோடு சேர்ந்து செய்ய வேலை செய்கிற வேலைக்காரர்கள் ஆனால் நீங்களோ பண்ணைகள் நாங்கள் வேலைக்காரங்க நீங்கள் பண்ணைகள் ஒரு தோட்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து கூலிக்காரர்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க தோட்டக்காரர் வந்து அந்த தோட்டக்காரர் கூலிக்காரருக்கு பணம் கொடுப்பாரு சில சமயம் சாப்பாடு கூட கொடுப்பாரு இப்போ நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்க்குறோம் சே இந்த தோட்டக்காரர் எஜமானன் இந்த கூலிக்காரர்களுக்கு பணம் கொடுக்குறார் இந்த கூலிக்காரர்களை போசிக்கிறார் அவங்க தான் அவருக்கு முக்கியம் போல் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தூரத்தில் இருந்து பார்த்தோம்னா ஏமாந்து போயிருவோம் இல்லை பண்ணை தான் முக்கியம் பயிர்கள் தான் அவருக்கு முக்கியம் அதுக்கப்புறம் தான் வேலைக்காரங்க கூலிக்காரங்க எல்லாமே அதனால அந்த ஓமானத்தை பவுல் எடுத்துக்கொண்டார் ஊழியத்துல ஊழியக்காரங்க எல்லாருமே இதே சிந்தையில தாங்க இருக்கணும் நாங்கள் பண்ணைகள் நாங்கள் வந்து தேவனுக்கு ஊழியக்காரங்க சாதாரண வேலைக்காரர்கள் ஆனால் நீங்க விசுவாசிகள் நீங்க யாரு நீங்கள் பண்ணைகள் இந்த சிந்தை இன்னைக்கு இருக்கா இருந்துச்சுன்னா நாம ஒரு வாய்க்காலா இருந்து கிறிஸ்துவை அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு இடரெல்லாம் நாம இருப்போம் அதனால நம்பர் டூ நீங்கள் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணக்கூடியதுல நீங்கள் ஆயத்தம் உள்ளவங்களா இருக்கிறீங்களா அப்படிங்கறத நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிந்திச்சு பாருங்க அடுத்து நீங்கள் எதுல ஆயத்தம் உள்ளவங்களா இருக்கணும் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலே ஒரு ஆயத்தத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வசனம் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்திற்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரச்சையை கால்களில் தொடுத்தவர்கள் ஆயும் அட் எனி டைம் அட் எனி காஸ்ட் நீங்க சுவிசேஷத்துக்கு ஆயத்தமா இருக்கணும் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா நீங்க பஸ்ல போகலாம் நீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கலாம் யாரு கூடியாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் வேலை செய்கிற இடத்துல நீங்க ஆயத்தமா இருக்கணும்னா நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா ஒருத்தர் வந்தார்னா அவருக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்றதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கணும் இந்த சொல்லுகிறதையே நம்ம அதிகமா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நோ சொல்லுவதற்கு முன்னாடி சொல்றவர் யாருன்னு பாப்பாங்க நீங்க யாருன்னா நீங்க ஒரு இப்ப திருப்பூர்ல நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே தைக்கிற ஆட்கள் தான் நமக்கு வேற எந்த வேலையும் அதிகமா இல்ல அப்படி நீங்க இருபத்தி நாலு நேரம் தைக்கிற மாதிரி ஆக்சன் பண்ணுகிற ஒரு ஆள் தைக்கிற ஆள் கிடையாது நடிக்கிற ஒரு ஆள் எப்படா ஏமாத்தலாம் அப்படி சூப்பரிடென்ட் அது வரும்போது மட்டும் அப்படி நான் தைக்கிற மாதிரி அப்படியே ஒரு ஆக்சனை கொடுக்கறது நானு இப்ப என் பக்கத்துல இருக்கிறவருக்கு சுவிசேஷ் அவர் வந்துட்டாரா ஐயோ பைபிள்ல போட்டிருக்கு நான் சுவிசேஷன் சொல்லணும்னு போட்டிருக்கு பிரதர் கர்த்தர் உங்களுக்காக மறிச்சிருக்கிறான அவர் அவர் கேப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க உன்னைய வச்சே உங்க கர்த்தர் யாருன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்ப்பா எனக்கு வேண்டவே வேணான்னு போயிருவேன் என்ன கர்த்தரை கொண்டு போய் சேர்க்கிற நீங்களும் நானும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பிரதிநிதிகள்னு மறந்துடக்கூடாது உண்மைதானே எங்க கடை எண்ணெயை நீங்கள் பயன்படுத்தினா தேங்காய் என்ன எங்க கடை எண்ணெயை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல முடி வளருங்க முடி கொட்டவே கொட்டாதுன்னு அப்படியே வலு 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 வலுன்னு மண்டையை வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் போய் விற்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்க நல்லா யோசித்து பாருங்க இந்த சின்ன பிள்ளையில இந்த கதை சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு கார்ட்டூன்ல எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஒரு பெரிய கடையில பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அந்த தேங்காய் எண்ணெய் எல்லாம் அடிக்க வச்சு வித்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பார்த்தா பக்கத்துல ஒருத்தர் சின்னதா ஒரு திரும்பூண்டு ஒரு சாப்பு வச்சு வித்துக்கிட்டு இருப்பாரு எல்லா கூட்டம் வரிசையா அங்க நிப்பாங்க இந்த பெரிய கடை வச்சிருக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் புரியல என்னடா இது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சின்ன கடையில என்ன விற்கிறவரு பயங்கர முடி வச்சிருக்கிறாரு முடி பார்த்தா அப்படியே அங்க இருக்கு யாரும் பார்க்க முடியாத தூரத்துல அடர்த்தியா பயங்கரமா இருக்கு அவர் அப்படியே எண்ணெய் வித்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் சொல்லாம சொல்லிட்டாரு எந்த விளம்பரமும் இல்லாம சொல்லிட்டாரு இங்க வந்தீங்கன்னா இப்படி தாயா உனக்கு முடி வளரும்னு சொல்லாம சொல்லிட்டாரு நீங்க எவ்வளவு பெரிய பக்காவா ஒரு லைட் போட்டு கண்ணாடியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஷோரூம் மாதிரி காமிச்சு என்ன பாட்டுல வித்தா கூட அங்க வாங்க மாட்டாங்க அவங்க எங்கன்னு பாப்பாங்க எதுக்காக நான் அதை சொல்லுகிறேன்னா இன்னைக்கு நீங்கள் நான் ஆயத்தம் சுவிசேஷம் சொல்ல ஆயத்தம்னா சும்மா சுவிசேஷத்தை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக மறித்தார் உங்களுக்காக மறித்தார் இயேசு அழைக்கிறாருன்னு சொல்லுகிறதெல்லாம் யாரு வேணாலும் சொல்லலாங்க இத சொல்றதுக்கு யாருமே தேவையில்லை தேவனுக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு துண்டு சீட்டு பேப்பர் போதும் அதை வச்சு ஒரு மனுஷனை அழைத்து கொண்டு வருவார் எத்தனையோ பேர் அப்படி அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறார் நீங்க சுவிசேஷம் சொல்லுவதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னா சுவிசேஷத்திற்கு பாத்திரவான்களா ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா என்னன்னு சொல்லி சுவிசேஷம் சொல்லி அழைப்பீங்க இன்னைக்கு சுவிசேஷம் என்னன்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்கன்னு தப்பாவே அழைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கர்த்தர் பாவத்திலிருந்து விடுதலை தேவன் உங்களுக்கு பரிசுத்தத்தை தருவார் தான் சுவிசேஷம் பாவத்தின் மேல் ஜெயம்
நான் நீங்க என்ன விசுவாசித்தால் விடுதலை ஆவீங்க சத்தியத்தை அறிவீங்க சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆகும் அவங்க கேட்கறாங்க நாங்க எதுக்கு விடுதலை ஆகணும் நாங்க ஏற்கனவே விடுதலையா இருக்கிறோமே பாவம் செய்கிறவனு பாவத்துக்கு அடிமை இன்னைக்கு அதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியாதனாலதான் நிறைய பேர் என்ன சுவிசேஷம் வச்சிருக்கிறாங்கன்னா உனக்கா ஓகே உனக்கு வேலை இல்லையா சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள் வேலை கிடைச்சிரும் அதுவா சுவிசேஷம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற நாம் அந்த அதன்படி தகுதியானவர்களா பாத்திரவான்களா இருக்கணும் அதுதான் ஆயத்தங்க அது இல்லாத எந்த ஆயத்தமும் ஆயத்தம் இல்லை இன்னொரு ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லி சீக்கிரமா முடிச்சிடுறேன் நமக்கு நேரம் குறைவா இருக்கு ரெண்டு திமுத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் ரெண்டு திமுத்தையும் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கணத்திற்குரிய பாத்திரமா இருப்பான் அதோடு கூட இன்னொரு வசனத்தையும் வாசிக்கிறேன் தீத்து மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் அதனுடைய கடைசி பகுதி நற்கிரியைகளை செய்ய ஆயத்தமா இருக்க நற்கிரியைகளை செய்ய ஆயத்தம் நம்ம சபையில மட்டும்தான் நாம சொல்றோம் நீங்க யாருக்காவது உதவி செய்யணும்னா இந்த காலகட்டத்துல ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்றோம் உங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டுல பாருங்க எழுத்த வீட்டுல பாருங்க அரிசி பருப்பு இல்லாம இருக்கிறாங்க யாராவது இருக்கலாங்க நீங்க எதோ எங்கெங்கயோ பணத்தை வந்து பெரிய பெரிய ஊழியர்களுக்கு அனுப்புறீங்களா வேணாம் அவங்களுக்கு அனுப்ப ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறாங்க நான் எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரியான உதவி செய்யறதுக்கு அகைன்ஸ்டானவன் அதாவது இந்த பிஎம்டபிள்யூல கார்ல போறவங்க ஆடியில போறவங்களுக்கு ஏன்னா இங்க ஒருவர் சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு விசுவாசி சாதாரணமா சைக்கிள் வாங்குறதுக்கே கஷ்டப்பட்டு ஒருவர் சைக்கிள்ல வாங்கி போறாரு அவர் அனுப்புற ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா காணிக்கைய பிஎம்டபிள்யூல போற ஒருவர் வாங்கினாருன்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய பாவம் அது சிந்திங்க சில இடங்கள்ல அவங்களே மனம் வந்து வருத்தப்படுத்தி உங்களை கொடுக்குறாங்க அவங்க சந்தோஷத்துக்காக சில இடங்கள்ல நீங்க வாங்கல நான் தப்பு சொல்லல ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் காணிக்க காணிக்கன்னு டிவியில ஓயாம விளம்பரப்படுத்திக்கிட்டு ஒரு சாதாரண மனுஷன் கூட இப்படி செய்ய மாட்டானே அதை விடுங்க விசுவாசிகள் நீங்க ஏன் இப்படி இருக்கிறீங்க நீங்க எதுக்காக கொடுக்குறீங்க ஆசை இச்சை அங்க பணத்தை கொடுத்தா எனக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அதனாலதான் நீங்களும் அறியாமையில இத்தனை நாளும் ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க உங்க பக்கத்து வீட்டுல சாப்பாடு இல்லாம ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவனுக்கு பத்து ரூபா கூட நம்ம செய்ய மாட்டோம் ஒருத்தர் அங்க பிஎம்டபிள்யூல போயிட்டு இருப்பாரு அவருக்கு செய்வோம் ஏன்னு கேட்டா அவருக்கு செஞ்சா எனக்கு திரும்ப கிடைக்கும்னு அவர் ஏமாத்தி இருக்கிறாரு அதை நம்பி இருக்கிறீங்க இச்சை நம்ம தேவனுக்கு தான் காணிக்கை செலுத்தணுமே ஒழிய பிசினஸ் மாதிரி அதை கொடுத்தா இது கிடைக்குங்கிறது இல்லைங்க மனம் வந்து நம்ம எதையும் செய்யணும் தேவனால ஏவப்பட்டு செய்யணும் இந்த நற்கிரியைகளுக்கு நாம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா நாம ஆயத்தமா இல்லைன்னா நம்மளை சுத்தியிலும் கஷ்டப்படுறவங்களை நம்ம கண்ணுக்கே ஆண்டவர் காமிக்க மாட்டார் நம்மளை சுத்தியிலும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கவங்களை என் கண்ணுக்கு கொண்டு வந்து காமிக்கிறாருன்னா தயவு செய்து மனசுக்குள்ள ஒன்னு நினைச்சுக்கங்க இது தேவனே எனக்கு கொண்டு வந்து காமிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைச்சுக்குங்க தப்பிச்சு ஓட பாக்காதீங்க என்னால என்ன செய்ய முடியும்னு பாருங்க உங்களால என்ன செய்ய முடியும் அதுல வந்து எவ்வளவு அதிகமா ஒரு பிரச்சனை எவ்வளவு முழுமையா தீர்த்து வச்சீங்கிறது நமக்கு இதே கிடையாதுங்க எவ்வளவு பங்களிச்சிருக்கிறீங்க பங்களிப்பை கொடுத்துருக்கிறீங்கதான் முக்கியம் உங்களால சுண்டு விரல் மட்டும்தான் வைக்க முடியுமா ஒரு பொருளை தூக்குவதற்கு பரவாயில்ல சுண்டு விரலையாவது வைங்கன்னு நான் சொல்றேன் எல்லா கிறிஸ்தவங்களும் இப்படி இருந்திருந்தா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இந்த கொரோனா டைம்ல எத்தனையோ இடங்கள்ல சிலரால வாடகை கொடுக்க முடியல எதுவும் செய்ய முடியல நிறைய பேர் சொந்த வீடு வாடகைக்கு விட்டுருக்கிறாங்க கடையை வாடகைக்கு விட்டுருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுமே ஒரு மாசம் வாடகை எங்களுக்கு வேண்டாங்க அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தா இந்தியாவே நம்மளை திரும்பி பார்த்துருக்கும் ஒரு மாசம் வாடகை எங்களுக்கு வேண்டாம் ரெண்டு மாசம் வாடகை வேண்டாம் நாங்க எப்படினாலும் நாங்க பண்ணிக்குவோம் பரவாயில்ல நீங்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு எல்லா கிறிஸ்தவங்களும் அதாவது சொந்த கட்டடத்தை வாடகைக்கு விட்டுருக்கிறவங்களை சொல்றேன் இது செஞ்சிருந்தா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க ஒரு பெரிய மாற்றம் ஜனங்கள் நம்மளை அப்படி பார்ப்பாங்க இன்னைக்கு கிறிஸ்தவன் சொன்னாலே மிஷனரிமார்கள் சம்பாதிச்சு வச்ச பேர் புகழ் எல்லாத்தையும் கெடுத்து குட்டிச்சவராக்கிட்டோம் நாம பிசினஸ் 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 அவங்களா பணம் சபை ஆரம்பிக்கிறதா பணத்துக்கு ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆலயமா பணம் என்னுடைய நண்பர்களே என்னை அப்படித்தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்பா உனக்கு வேற எந்த பிசினஸும் கிடைக்காம கடைசியில் இதுல இறங்கிட்டியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ரொம்ப எனக்கு வேதனையா இருக்கு நான் இல்லைன்னு மறுக்கவே இல்லை அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லி நம்ம என்னங்க மறுக்க முடியும் அதைத்தான் நம்மளுடைய கிறிஸ்தவம் இன்றைக்கு வெளியில காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது இத
உங்க சொந்த காசுல என்ன வேண்டுமானாலும் ஆடம்பரமா இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு யாரும் அதை கேள்வி கேட்க முடியாது ஆனால் சைக்கிள்ல போற ஒருத்தனை ஏமாற்றி அவன் காசை வாங்கிக்கிட்டு நீங்க மாட மாளிகைகளை கட்டி கொள்ளுவதும் இப்படி செய்வதும் தவறு அப்படி ஏழ்மையில் இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகளே நீங்க உதவி செய்யணும்னா இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு உதவி செய்யாதீங்க உங்க பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க கர்த்தருக்கே நீங்க உதவி செஞ்ச மாதிரி இப்படி பிரயாசப்பட்டவர்களை மறந்து விடுவதற்கு தேவன் ஒண்ணும் அநீதி உள்ளவர் அல்ல நீங்க இப்படி பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி கொடுக்காததுனாலதான் நம்ம பல இடங்களிலே அவரை முழுமையா அறியக்கூடிய அறிவுல இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய நற்கிரியைகள் எப்பொழுதும் சரியான முறையில ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டதா இருக்க வேண்டும் கடைசியாக ஒரு குறிப்பையும் பேசி முடிச்சிடுறேன் ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணுங்க எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஆயத்தம் என்ன ஒன்னு பேதுரு மூணு பதினஞ்சு கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருங்கள் இப்படிதான் நான் வந்து பைபிளை நல்லா படிச்சதுல எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்கிட்ட யாராவது வந்து இயேசு கிறிஸ்து பத்தி கேட்டா என்னால எப்படிங்கே சொல்ல முடியும் தயவு செய்து இப்படி மட்டும் பேசாதீங்க சபை கூடுகையை தேவன் ஏன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் மேய்ப்பர்கள் போதகர்களை ஏன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் சில பேர்னால பைபிளை வாசிக்க தெரியாம இருக்கலாம் நீங்க ரெகுலரா போய் மேய்ப்பர்கள் போதகர்கள் மூலமா வசனங்களை கற்றுக்கொள்ளணும் மேய்ப்பர்களே போதகர்களே நீங்க காணிக்கை வாங்குறதற்காக தேவனால் நியமிக்கப்படவில்லை தேவன் எதை கற்றுக் கொடுக்க சொன்னாரோ அதை முழுமையா உங்களுடைய சபை விசுவாசிகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க நீங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க அப்போ சொன்ன ஐயா பேதரு சொல்லுகிறார் நாங்கள் மற்ற வேலைகளை செய்ய முடியாது நாங்கள் போதிக்கிறதுலே நாங்கள் உறுதியாய் தரித்திருக்க வேண்டும்னு சொல்லுகிறார் பந்தி விசாரணை செய்யறது என் வேலை இல்ல போதவர்களை காணிக்கை என்றது உங்க வேலை இல்ல காணிக்கையை நிர்வகிக்கிறது உங்க வேலை இல்ல நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலை போதிக்கிறது தேவன் அதற்காக தான் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் முழுமையா போதீங்க ஏன்னு கேட்டா யார் நம்ம கிட்ட வந்து தேவனை பற்றி விசாரித்து கேட்டாலும் கேள்வி கேட்டாலும் அதற்கு நம்ம பதில் சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருக்கணும் நான் எதை விசுவாசிக்கிறேங்கிறத ஏன் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லுவதற்கு நம்ம ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் கரெக்ட் தானே கரண்ட தொட்டா செத்து போயிருவான்னு தெரியும் நான் முழுமையா விசுவாசிக்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து கேக்குறாரு கரண்ட தொட்டா ஏங்க சாக போறோம்னு கேட்டா என்ன பதில் சொல்லுவோம் தெளிவா பதில் சொல்லுவோம் அது ஒரு சக்திங்க அது பயங்கரமா இருக்குங்க அது பாருங்க லைட் எல்லாம் எரியுது அதுல அதை கையை வச்சா நாமளும் செத்து போயிருவாங்க ஒரு ஒரு படிக்காதவங்க கூட அதை விலைக்கு சொல்ல முடியும் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம கிறிஸ்தவத்துல நீங்க ஏங்க இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டீங்க அது எனக்கு தெரியாதுங்க அது எங்க போதகரை கேட்டதாங்க தெரியும் அப்ப ஏன் ஏற்றுக்கொண்டீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியலன்னா நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளலன்னு தானே அர்த்தம் ஆக நீங்க எதை ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ எதை விசுவாசித்தீர்களோ அதை விலைக்கு சொல்லுவதற்கு எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் எதை நான் விசுவாசத்தினா அதை திட்டமும் தெளிவுமாய் அறிந்து விசுவாசிச்சிருக்க வேண்டும் நான் ஏசு கிறிஸ்துவ ஏன் தேவன் நம்புறேன் எனக்கு தெளிவும் திட்டமுமா இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி அது வந்து மூட நம்பிக்கையா போயிடும் ஆக நாம பலவிதமான ஆயத்தங்களை குறித்து பார்த்திருக்கிறோம் அதுல ரொம்ப முக்கியமான ஆயத்தம் நிறைய வித பார்த்தாலும் கூட நாம தேவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தம் ஆவதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று யோவான் எழுதுகிறார் அல்லவா அவர் வரும்பொழுது நாம எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்போம்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவருடைய வருகையை நம்புகிறவன் தன்னை தானே சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான் தன்னை சுத்திகரிச்சுக்கிறான் அவர் வரப்போகிறார் என்று நம்புகிற எவனும் தன்னை சுத்திகரிக்கிறான் ஆனா இன்றைக்கு அவர் வருவாரா மாட்டாரா என்ற சந்தேகத்துல இருக்கும் பொழுதுதான் நம்மை நாமே சுத்திகரித்துக் கொள்வதில்லை காலையில கணவன் வேலைக்கு போகும் பொழுது அன்றைய காலகட்டத்தில் அப்படித்தான் இருக்கும் இரவுல அல்லது சாயங்காலத்துல கணவன் வீட்டுக்கு வரும் பொழுது மனைவி குளித்து அலங்காரமா அவங்க போய் மனை கணவனை வரவேற்கிறதுக்கு ஆயத்தமா இருப்பாங்க அவர் வரும் பொழுது அஹ் இப்படிதான் அன்றைக்கு ஒரு வழக்கம் இருந்தது அவங்க அப்படி அப்படி மலர்ந்த முகத்தோட அவங்க வரவேற்பாங்க ஏன்னா கணவன் இந்த டயத்துல வந்துருவான்னு தெரியும் சில சமயம் கணவன் வந்து நான் போறேன் ஒரு மாசம் கழிச்சு டூர் போறேன் ஒரு மாசம் கழிச்சு வர்றேன்னா ஒவ்வொரு சாயங்காலமும் இவங்க ஆயத்தமா இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவர் வரமாட்டாருன்னு தெரியும் அப்ப உங்களுக்கு ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிட்டதா இன்னைக்கு நான் ஆயத்தம் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் வாய் தேவன் வருகிறாருன்னு சொல்லுது இருதயம் வேற ஒண்ணு சொல்லுது இருதயம் சொல்றதுதான் உண்மை வாய் சொல்றத நம்பாதீங்க உங்கள் வாயின் வார்த்தைகளை நம்பாதீங்க உங்க இருதயம் என்ன சொல்லுதுன்னு நம்புங்க தேவன் வருகிறார் என்பதை திட்டமும் தெளிவுமா உங்கள் இருதயத்துல விசுவாசித்தால் எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருப்பீங்க அந்த விசுவாசம் தான் நமக்கு ஆயத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டுமே ஒழிய வேற எதுவும் எனக்கு ஆயத்தத்தை கொண்
மிகுந்த எச்சரிப்போடு இந்த வசனங்களை நாம் கவனித்துக் கொள்ளுவோம் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருப்போம்